Olá família do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje vai ser um vídeo fantástico em que eu entrevistei a doutora Susan Crawford, a maior, simplesmente a maior especialista em urso polar. E ela vai dizer sobre como está a população de urso polar. Pois é, se eles estão ameaçados, como é que estão, e simplesmente né, se realmente existe uma catástrofe, né, como ficam falando sobre os ursos polares. Então, se você tem interesse nesse vídeo, vem comigo que eu vou lhe mostrar. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo e você se inscrever no canal terá o benefício de ter sempre um conteúdo relevante como esse e, claro, com uma das maiores especialistas no uso polar que só estuda isso há 30 anos. Pois é, doutora Susan Crawford, amiga lá do Canadá, né, com a tradução fantástica da Fernandinha, fique com o vídeo, agora sim, vem comigo que eu vou lhe mostrar. É, como está o, o estado de conservação da espécie né, é, após a, a, aquela proibição de caça descontroladas, que faziam até expedições de caça né, no, ao uso polar no, no Ártico? Como está essa, essa condição de preservação da espécie, de conservação? Ok, então, eu quero saber como está o conservation status da espécie depois que essa caça descontrolada foi banida. How how is the the conservation status of the species now? Species now. Okay. The um, in 1972, there there was a treaty signed to protect polar bears from overhunting, and so by 1996, the population had risen so high that the bears had gone from being considered vulnerable okay. to extinction. Um, down to what was called least concern, and that is by the IUCN, mm -hmm. um, International Union for the Conservation of Nature, and they produce what's called the red list of mm -hmm. threatened and endangered species. And so between 1996 and 2006, polar bears were considered least concern. Okay. Do you want to okay. translate that? Sure, please. Uh, então, o que ela fala é o seguinte, em 1972, foi assinado um tratado para evitar essa caça excessiva aos ursos polares, porque eles estavam aí sofrendo a possibilidade de serem extintos. E que em 1996 até 2006, eles entraram na categoria de menos probabilidade, porque eles... Uh, se reproduziram e evitando essa, essa, essa caça excessiva, eles puderam aí procriar e, e repopular, digamos assim. Então, ela fala dessa IUCN, que é uma União Internacional de Conservação da Natureza, que eles têm uma lista vermelha para aquelas espécies que estão aí correndo risco de entrar em extinção, em extinção, mas que o, o urso polar saiu já dessa red list, dessa lista vermelha, e já está aí como uma categoria bem menos preocupante, porque a repopulação já, vamos dizer que já tirou eles dessa lista vermelha. Sorry, Susan, do you want to continue? Yes. And so, in 2006, what changed was that polar bear specialists um, decided that the bears should be considered threatened again based on their opinion that the bears would decline by 30% or more over the next 50 years um, because of human-caused global warming. Oh. And so that was the first time that any species had been considered threatened with extinction or vulnerable to extinction based only on global warming or climate change. Oh, ok. So, ela fala o seguinte, em 2006, alguns especialistas que estudam os polares, eles começaram então a falar que é, 30% ou mais dessa população de ursos aí estaria extinta nos, durante os próximos 50 anos, aproximadamente, por causa do aquecimento global causado pelo ser humano. Então, ela fala que o urso polar foi a, 
Uh, I'm sorry, Susan, the first species or the only species? The first. The first, ok. Yes. Foi a primeira espécie a ser, a entrar na categoria de probabilidade de extinção por causa do aquecimento global. É, foi a primeira espécie. Ai, sorry, Susan, do you want to continue? Yes. And okay. so that's one of the reasons why polar bears became so important to the whole discussion of climate change is be, is because of that status change in 2006 and then in 2007 um u.s biologist um they made a model a computer model that suggested that because of the decline of sea ice that by the middle of the 21st century so in 2050 that two-thirds of all the polar bears in the world would be gone mm -hmm. and that was quite a startling um prediction and the unfortunate part about that was that the ice was already declining the ice had already declined in 2007 to the level that they had predicted would not happen until 2050. Oh, okay. Okay. Just let me just translate this part. Bom, então ela fala assim, então os ursos polares eles se tornaram importantes por causa dessa questão. Todo mundo passou a olhar para eles por causa da questão do aquecimento global. E que em 2007 é, foi feito um modelo de computador que falava que por causa do derretimento do gelo até metade do século 21, ou seja, até o ano 2050, aproximadamente, é, dois terços da população dos ursos seriam extintos, dos ursos polares seriam extintos. Porém, o que ela falou que, assim, o que foi mais alarmante foi perceber que em 2007, essa, esse derretimento que eles predisseram, sei lá, que aconteceu só em 2050, já estava acontecendo, né? já estava acontecendo em 2007, então ela quer continuar. Sorry, Susan, please continue. Um, and so, well, that that was um, a real surprise. And the what has happened since then is that since 2007, really the sea ice, and this is the lowest extent in the summertime, which is about where the ice is right now in in about the middle of September. Um, that, but the ice has been sort of up and down since then but not dramatically declining and those were the conditions under which the um u.s biologist model said that these two-thirds of the polar bears were all going to die um but in fact that has not happened in fact um the the numbers have risen by at least 16 percent and probably much more okay okay so o que ela fala é o seguinte, bom, então todo mundo ficou muito surpreso, porque já estava acontecendo em 2007, mas ela fala que desde 2007 até hoje, por exemplo, é, essa parte menor do gelo, que é no verão, quando a maior parte do, do gelo ali, maior parte não, mas boa parte do gelo ali derrete, é, desde 2007 até hoje, não teve muitas alterações, as alterações não foram muito significativas, ele aumenta um pouco, diminui um pouco cada ano, mas é, fica ali, né, vamos dizer, bem equilibrado. E que, e eles falaram, fizeram esse alarde de que é, essa população de ursos ia morrer, mas na verdade isso não aconteceu, pelo contrário, o número, né, a população de ursos aumentou em pelo menos 16%, né, pelo que ela falou. Então, o modelo dos biólogos não, não bateu aí nessa, nisso que eles predisseram. Então, sorry, Susan, do you want to continue? This has been a big surprise to actually realize that this has happened, that the ice declined much, much faster than anyone expected, but the polar bear numbers did not. And so the reason that this model was so spectacularly wrong seems to be a number of reasons that um, the biologists considered in their models only the summer ice, not what happens in the winter or spring. Um, it, it turns out that um, the feeding that polar bears do in the summertime is much less important 
than they had um, um, anticipated. Uh, but also, it turned out that the seals that the polar bears depend on for food, um, they do much better in the summer when there's mm -hmm. less sea ice around. So when there's a longer um, ice-free season, the seals have a longer time to feed in the summer. And for, for those reasons and perhaps a few others, that really explains why the models were so wrong. The biologists were, um, they were presenting some of their, their opinions of what would happen as if they were facts. But in, indeed, those facts were, were only opinions and it turns out they were wrong. Okay, very important, okay. <laughs> Bom, <risos> já está rindo, né? Eu preciso anotar que isso é importante, né? Então vamos lá. <risos> ok. Sorry. Ah, bom, então o que ela fala é o seguinte. Então foi uma grande surpresa quando eles viram que o gelo diminuiu muito antes do previsto em 2050. Lá ele já tinha diminuído em 2007. Porém, a população de urso aumentou, né? Então ela falou, o motivo desse modelo ter sido assim, ela falou, né, super errado é porque eles estudaram apenas o período do verão e não o inverno e a primavera, sendo que a primavera é o período que eles se alimentam, né? a gente já viu que dois terços do que eles consomem é na primavera, né? Então, eles viram que, ah, no verão eles comem muito menos, são vocês extintos, mas, na verdade, a alimentação que eles fazem no verão não é significativa, não é uma alimentação de extrema significância para a sobrevivência deles. Porém... As focas se alimentam muito mais no verão, porque onde tem, quando tem menos gelo, elas podem nadar, tem mais comida e elas podem comer mais, né? E, e aí ela falou assim, então por que, que isso aí deu tudo errado, né? Esse modelo foi tudo errado, porque eles apresentaram, na verdade, opiniões como se fossem fatos. E, na verdade, ela finaliza falando, eram apenas opiniões, não eram fatos, por isso que não aconteceu. É só, é só, ela escreveu um livro, né, chamado né, a catástrofe que que nunca aconteceu. Né? Então realmente não houve nenhuma catástrofe com a espécie dos ursos polares. Hmm, ok, então, ok. So now he wants to know about the book that you've written about the catastrophe that was supposed to have happened to the bears. Yep. But he he's asking you, has a catastrophe happened to the species? Well, no, not at all. And that <laughs> that is really that's the story um, to tell, is that um, the prediction for the models was that there was going to be all of these dead polar bears, but um, there were none. And in fact, the polar bears are doing very well um, in general or over all of the Arctic. So there has been no catastrophe, not for polar bears or for the seals they depend on for food. Ok, ok. Bom, então o que ela fala é o seguinte, não, não teve catástrofe nenhuma, né? Essa é a história que ela conta no livro, né? Que a previsão estava errada e que não teve catástrofe nem para os ursos polares e nem para as focas das quais eles se alimentam, tá? Então isso é isso que ela enfatiza bastante.